Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan seterusnya kita masih lagi berbicara tentang konflik Israel Palestin yang menyaksikan kekejaman uh, dilakukan sebelum ini beberapa hari dan akhirnya diputuskan gencatan senjata. Jadi sedikit sebanyak ada berita gembira. Soalnya sekarang ialah hala tuju ke mana? Dan bila kita akan betul-betul menyaksikan adanya perdamaian di kawasan yang bergolak ini dan kita nak mendapatkan perspektif dari golongan generasi muda yang uh, telah pun uh, ataupun kalau sebelum ini uh, golongan yang ter, generasi terdahulu seperti saya dan uh, mak ayah saya dan sebagainya melihat ataupun mendapatkan perkhabaran tentang pergolakan ini secara uh, terus daripada agensi media antarabangsa atau media luar negara sahaja sekarang ini era media sosial pelbagai perkongsian ya daripada agensi media mahupun individu persendirian di, di, di muat naik ataupun dikongsi secara langsung menerusi media sosial jadi kita nak pakai perspektif uh, golongan muda ni tentang situasi ini dan apa uh, harapan mereka daripada uh, apa yang berlaku dan mereka ni dengan kapasiti masing-masing kita nak bersama dengan tiga individu seorang ialah Irfan Mahzan beliau ialah setiausaha agung pertubuhan demokrat sosial dan muda uh, kira pemimpin pelajar ni hello Assalamualaikum Irfan Waalaikumsalam Selamat pagi khabar? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Sudi bersama dengan kami uh, Seorang lagi ialah Ustaz Azam Al-Kankari Pendakwah yang tidak asing lagi Berasal dari Pentas Da'i Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Elis Kandar sehat ke? Sehat Alhamdulillah Ni di Muar ke? Lama tak jumpa Itulah Ya dia. di Tangkap Johor Tangkap tang- Johor Lama di- tak jumpa ni Itulah Ibu dia Ibu saya <laughs> Terima kasih banyak Kesudi untuk bersama dalam dalam uh, ruang forum ini Dan seorang lagi um, uh, lahir dan membesar di Amerika Syarikat Kemudian sekarang menetap di sini uh, Berdarah campur dan um, seorang influencer yang sedang menempuh nama ni Nama beliau ialah Aliza Kim uh, Assalamualaikum uh, Sister Aliza Waalaikumsalam warahmatullahi Good morning everyone Good morning, how are you doing? Alhamdulillah, and yourself? Uh, we're, we're doing good here, Alhamdulillah. Thank you very much for um, being on the show. Uh, saya, nak, saya, saya nak mulakan dengan uh, Irfan lah barangkali, ya, sebagai pemimpin pelajar. Setakat ini, bagaimana anda melihat situasi yang berlaku dan bagaimana penerimaan golongan muda seperti anda? Um, saya melihat uh, social media memainkan peranan yang amat besar dalam uh, usaha advokasi tentang kesedaran mm-hmm. isu kemanusiaan, krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin di Gaza. Uh, dan kalau kita lihat uh, beberapa minggu ini, uh, ramai orang muda di social media bersolidariti bersama-sama. Mm-hmm. Walaupun kita lihat di luar negara sana, terdapat banyak uh, usaha-usaha unjuk perasaan dilakukan di bandar-bandar besar. Mm-hmm. Tapi di Malaysia, kerana kita ada masalah COVID dan sebagainya, kita bersolidariti bersama di social media sehingga kan kita punya um, dikatakan tentera-tentera uh, social media kita ini mm-hmm. um, trending beberapa hari mm-hmm. uh, sehingga kan ada satu hashtag koyak uh, to you to yang disasarkan kepada uh, penyokong-penyokong Israel mm-hmm. dan social media betul-betul membantu uh, untuk kita membuka ruang awam dalam berbincang tentang isu ini yeah. kerana social media juga memainkan peranan dalam menyalurkan maklumat secara telus dan uh, teruslah Mm-hmm. Okay, mm. baik. Uh, saya nak tanya Aliza dahulu. Aliza, um, you were born and raised in in the States, right? Uh, and then That's you right. and now you're staying in Malaysia. While you were growing up, how much of awareness uh, did you have uh, when it comes to the conflict between Israel and Palestine? Um, when I was growing up, I don't remember much about it at mm-hmm. all. I didn't really know much at all. Mm-hmm. Um, I actually have a story. I actually went to um, Jerusalem on a religious tour. I was a Christian before this. I became Muslim about eight mm-hmm. years ago. And even when I was there, I saw, I mean, I saw the gates. And I saw everything because we, we, we actually were able to drive. My tour bus was able to drive from um, uh, Jerusalem into the Palestine mm-hmm. area. So mm-hmm. we went past Gaza. We went to Bethlehem him like that but to tell you the truth my world view was very narrow we didn't learn about these things i still didn't know until mm-hmm. you know not even five years ago about this conflict so i would say that growing up in america the world view was still very narrow not very wide at all okay now that you've bec- uh, now that you're a muslim so does becoming a muslim change the world view or, or because you've learned something else about about the conflict or the situation um 
I think it definitely becomes um, deeper and it tugs at the heart string a lot more. However, I mean, as a Christian, um, Jerusalem, Al-Aqsa, that area was already sacred to me. I mean, um, whether it was before or now, I have I have these emotional ties to that area. But definitely um, being a Muslim and 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 um, understanding more about the history and I, just having my you know worldview expand has mm-hmm. definitely um, brought things a lot closer to home. And mm-hmm. um, that's probably why I'm more passionate passionate about it right now. Mm-hmm. Okay. Ustaz Azam, kita dengar macam-macam yeah. perkongsian sekarang ni kan. Kalau dulu ialah generasi terdahulu ni hanya dapat berita saja dan hanya di sebelah pihak yang kita anggap kadang-kadang terlalu bias. Jadi sekarang ni kita dengar pihak Israel kata macam ni, pihak Amerika kata macam ni uh, dan pihak Muslim kata begini. Okey, sebagai pendakwah generasi baharu ni, bagaimana anda menyantuni kelompok-kelompok ini untuk memastikan ini adalah yang hak, ini adalah yang betul sebenarnya? Baik, uh, terima kasih kepada Elik Iskandar, para penonton Malaysia hari ini TV3 yang setia ketika ini. Sebenarnya saya sangat uh, seronok dapat sepentas bersama dengan Sedara Irfan dan juga Haliza Kim. Is very, she's very, very good lah. Sangat bagus. Dan inilah perspektif yang sangat luar biasa. Sebenarnya, kalau kita, kalau tak tahu lah dari segi saya peribadi, uh-huh. kalau kita bincang bab Palestin ni, Elik Iskandar, para penonton, sebenarnya bagi saya dah puluh tahun dah bincang yeah. bab Palestin ni. Berpuluh-puluh tahun Saya rasa daripada saya kecil Saya apa nama sekolah menengah Sampailah sekarang ini Memang isu Palestin aja cerita hmm. Tapi mungkin kerana kita berada dalam circle kita Barangkali saya lah Mungkin kita ni jurusan agama agak je lah kan Kita budak SMKA hmm. lah Kita duduk kolej agama yeah. Kita gang kalangan kita saja Tetapi bila mana isu sekarang ini Saya tengok 2021 ni Dengan serangan Israel Sebenarnya tuan-tuan puan-puan penonton Tiap-tiap tahun Dia Iskandar pun saya rasa maklum lah Dia wartawan kan Hebat Dia guru kami kan Tiap-tiap tahun memang Palestin diserang. Mm-hmm. Tiap-tiap tahun. Dan bukan tiap-tiap tahun. Sentiasa. Yeah. Bayangkan tuan-tuan perempuan di Sepadan Gaza dan juga di West Bank, di Tebing Barat, di Palestin Itu memang sebenarnya Israel pun tak wujud. Tapi kalau kita lihat peta dunia pun sebagai contoh, dulu memang ada. Apa peta tu kalau yeah. tuan-tuan boleh tengok di Google Map, ada Palestin Tapi sekarang ni makin lama makin kecut dan perkataan Palestin dah tak wujud. Yang ditukarlah Israel, negara haram Israel. Tuan-tuan perempuan, 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 perempuan sebenarnya bila mana kita bicara baik ini dah lama dah. Tetapi oleh kerana anak-anak muda, saya lihat, saya pun muda juga. Saya masih muda, masih muda. Ya? <laughs> kan? Masih muda juga. Dia lebih muda daripada Elis Kandar lah yang pasti. Maknanya, tuan-tuan, puan-puan, penonton, kita ni nak cerita anak muda sekarang ni dengan ada hashtag, tanda pagar, dengan ada laman sosial. Inilah dia panggil the power of laman sosial. Bagaimana laman sosial ini mempengaruhi sebagai contoh orang yang tak pernah tahu pun oleh kerana dia layan TikTok contoh lah kan. Dia layan Twitter, dia layan Instagram. Saya pun tak ada akaun uh, TikTok, Instagram, Twitter ada lah. Itu pun ikut-ikut aja kan. Apa ada-ada, tak ada lantak lah kan. Ustaz. Di Facebook dan sebagainya. Macam mana? Okey Ustaz, saya nak beri ruang se- 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 seadilnya kepada semua panelis ni. Okey, sebagai Ustaz <laughs> zaman moden ini, bagaimana memanfaatkan media sosial ni dalam berdakwah? Baik, lama satu minit. Sosial ini adalah Silakan. satu minit. Ya. Terima kasih Miss Kanda ya. Dia yang bagi panggah aku kan. Baik. Uh, satu minit ya. Jadi maknanya laman sosial ini adalah satu peranan. Semua orang dalam laman sosial. Percayalah tuan-tuan dan puan, generasi muda sekarang ini semua ada laman sosial. Paling kurang ada Facebook, paling kurang ada Twitter, paling kurang ada Instagram. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita buat hashtag tanda pagar free Palestine ataupun kita buat Palestine apa apa-apa saja mm-hmm. maknanya apa saja isu yang kita ketengahkan kita bawakan di laman sosial dan inilah mm-hmm. antara jihad kita secara yang paling rendah di negara kita insyaallah. Okey baik. Irfan, uh, Irfan Mahzan sebagai pemimpin pelajar uh, universiti, uh, adakah uh, social media itu sudah cukup untuk mengutarakan uh, perasaan kita ataupun masih lagi perlu ada gerakan fizikal? Um, saya rasa um, sekarang ini dalam keadaan pandemik mm-hmm. uh, agak sukar untuk kita gerakkan apa-apa usaha secara fizikal mm-hmm. dan saya rasa alat terbaik adalah social media untuk kita beri yang pertama mm-hmm. kesedaran dan kedua adalah untuk kita menyuntik semangat untuk kita terus uh, mempertahankan uh, hak-hak uh, warga Palestin yang tertindas mm-hmm. uh, cumanya alat kita dah ada social media tapi bagaimana untuk kita beradvokasi dan menyampaikan maklumat ini secara mm-hmm. telus mm-hmm. iaitu tepat dan berfakta mm-hmm. itu adalah antara cabaran kita untuk kita menyusun atur pergerakan kita di social media ok bagaimana mengharungi ataupun mengendalikan cabaran itu sebab kadang-kadang kita tak tahu berita yang disampaikan itu kadang-kadang berita yang Betul. tidak sah Betul. Ya, anda sebagai mm-hmm. orang muda bila melihat media sosial ini bagaimana? Uh, media sosial ni uh, dia adalah satu platform yang pelbagai maklumat yeah. dan setiap maklumat yang dikeluarkan bukannya maklumat yang sahih 
bukan semua. Uh-huh. Jadi ada beberapa cara untuk kita kenal pasti ma- sama ada maklumat tersebut adalah benar atau tidak. Pertama, untuk kita semak siapakah penulis maklumat tersebut ataupun siapakah penulis artikel tersebut, siapakah penyampainya, bilakah uh-huh. disampaikan maklumat tersebut dan dari mana maklumat itu disampaikan. Itu adalah antara cara untuk kita kenal pasti sama ada maklumat itu benar ataupun tidak. Baik. Ataupun kita boleh dengan senang Google saja dan banyak news outlet yang yang berkaliber uh-huh. untuk kita rujuk. Okay, baik. Aliza, you are one of the influencers um, now being mentioned a lot by by a lot of people, especially Malaysian That's netizens. Sure. Um, how do you use this capacity to educate the public? Uh, having experience uh, for becoming uh, being a non-Muslim before this and now be, being a Muslim, do you think you have a, a better edge at, at educating people? Um, I don't know if I have a better edge, but I think um, maybe I have a slightly different way of doing things Mm -hmm. in that um, I know that a a lot of the influencers, you know, they're reposting a lot of the scenes from Gaza and uh, different different scenes. I do that a little bit. But for me, uh, um, what I find important is to be very respectful. I don't post pictures of bodies at all. And Mm -hmm. I try to bring in different perspectives. So I Mm -hmm. try to bring in those world um, perspectives, Mm -hmm. whether it's from um, Jews who are speaking out for Palestine or Christians Mm -hmm. who are actually Palestinian Christians. So I bring in those different views so that people can have a more holistic viewpoint Mm -hmm. and then they can decide for themselves what is the truth. Because being an influencer and being a non-Muslim before, of course, I have some online family members who are not Muslims as as well. So I want them to also know different perspectives and see things in a different way. Okay. So how are they accepting um, the things that you share? So far, Alhamdulillah. So far, so far, everyone has been accepting, um, and and I think they've caught on that I'm trying to be um, balanced. I hope that I'm being balanced, mm-hmm. but of course, there are those people that catch on who are of the other side who come in and make comments and things like that. And mm-hmm. I have a wonderful um, online family who will come in and help me, <laughs> help me respond, mm-hmm. protect me, this kind of thing. So of course, there will be some of that, but for the large majority, everyone is able to follow and able to think along with. Okay, Ustaz Azam, uh, kita lihat Harif. ramai yang berkongsi kemarahan di media sosial dengan itulah wujudnya hashtag Israel Koyak dan sebagainya. Uh, dari perspektif Islam, adakah uh, melempiaskan kemarahan dengan cara tertentu ini uh, adalah cara yang wajar dilakukan? Baik, dia sebenarnya ada marah yang dibenarkan dan marah yang tidak dibenarkan. Ini yang kita kena faham. Mm-hmm. Maknanya marah yang tak dibenarkan, marah dalam keadaan marah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan penonton ya, marah dalam keadaan bernafsu. Ah ini bahaya. Mm-hmm. Maknanya dia marah bernafsu, semua dia keluar. Mulut semua apa? Maki, hamon, kan? Mm-hmm. Semua dia keluar. Ah itu tidak diajar dalam agama. Sedangkan mm-hmm. kita ditunjukkan akhlak. Tetapi marah yang dibenarkan ini marah dengan iman dan marah dengan aman. Maknanya bagaimana? Bila mana Islam ditindas sebagai contoh yeah. Ataupun keluarga kita dimaki dan sebagainya Maka kita boleh marah Kita boleh terjemahkan marah dengan saluran yang betul Jadi bila mana kita mengenengahkan Sebenarnya memang tak nafi ya. Kadang-kadang memang sebenarnya kita marah Kalau tengok laman sosial ni Kadang-kadang saya, saya jarak satu hari pernah tak nak buka Tak nak buka, takut mm. Sebab bila kita buka kita rasa Ya Allah marahnya Nak mulut nak maki waktu tutup bulan Ramadan kan <laughs> Lagi lah mm-hmm. Kalau lagi-lagi sekarang ni kan Jadi Maknanya bagaimana perasaan kita, kita boleh terjemahkan perasaan tetapi janganlah kita salurkan pada perasaan yang salah. Ini yang kita kena belajar. Jadi yeah. sebagai contoh mungkin dengan laman sosial, waktu yang sama secara offline. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kita boleh buat basikal. Sekarang ni mungkin juga boleh buat bendera Palestine dan sebagainya. Gantung mm. kemudian kita separkan melalui laman sosial. Dan banyak aktiviti yang dilakukan oleh NGO-NGO dan sebenarnya saya nak kongsikan ada dua jihad yang boleh kita buat di peringkat kita di Malaysia sebagai contoh. Boleh saya bawa ke ataupun? Silakan, silakan. Lagi? Boleh, Silakan, eh? boleh. Dua jihad ini apa dia tuan-tuan perempuan itu? Yang pertama jihad bil lisan, jihad bil mal. Maknanya apa? Yang pertama jihad bil lisan ini jihad dengan lidah kita. Uh-huh. Mari kita menyampaikan kepada masyarakat melalui apa? Melalui sampaikan dan sebarkan maklumat perkara yang benar tentang Palestin. Bagaimana uh-huh. tuan-tuan perempuan? Contoh. Tuan-tuan perempuan boleh rujuk dalam NGO sebagai contoh. MyCare, Aqsa Sharif. Yeah. Banyak lagi NGO-NGO di Malaysia ini yang menengahkan isu Palestin dah puluhan tahun. Right. Jadi ini satu perkara yang sangat luar biasa. Yang kedua, apa dia uh, jihad bilisa ini adalah dengan doa. Ini yang paling penting. Every day, setiap hari kita kena doa. Kerana doa itu senjata orang beriman. Doa silahun mukmin. Doa baik banyak. Setiap hari doa kau untuk saudara kita di Palestin. Kerana apa? Itulah innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Hmm. Walaupun kita berbeza kaum, beza negeri, beza benua. Tapi kita adalah umat yang satu insyaAllah. Doakan yeah. mereka. Ini yang paling penting. Jihad kita yang pertama. Okay. Yang kedua, tuan-tuan puan, jihad bil mal apa dia? Sedekah. 
sedekah dermalah kepada mereka yang memerlukan sebagai contoh banyak-banyak NGO yang boleh kita sertai tuan-tuan dan puan dermalah every day kalau boleh tiap-tiap hari bukan saja ketika waktu ini waktu yang tengah kritikal ini tetapi sepanjang masa dan saya percaya di luar sana ada di rumah-rumah ada tabung-tabung Palestin sebagai contoh yeah. maknanya dah bertahun-tahun mereka sedekah dan sampaikan kepada Palestin kau tak mana mungkin orang Palestin kenal rakyat Malaysia ini luar biasa yeah. jadi dua jihad ini kita sebagai rakyat Malaysia sebagai generasi muda kena ketengahkan insyaAllah. Moga manfaat. Hmm. Dan kita nampaklah gerakan uh, jihad, dua jihad ini dilaksanakan uh, dengan begitu uh, berleluasa sekali. Alhamdulillah. Okey, Irfan, Alhamdulillah. selain daripada perkara yang disebutkan ini dan selain daripada uh, gerakan media media sosial ini yang begitu begitu ketara sehingga mendapat pengiktirafan, pengiktirafan pihak luar ini, apa lagi yang dilihat anak muda boleh lakukan? Sebab ialah, pemahaman tentang situasi ini uh, bukan hanya diterima melalui media sosial dan juga pembacaan tetapi juga daripada perspektif golongan yang kita lihat uh, uh, melakukan kekejaman itu sendiri. Uh, saya nak bawa contoh uh, perbincangan uh, antara Capris dengan dua orang warga Israel yang mencetuskan uh, polemik yang mengatakan ini satu perbincangan yang yang sebelum ni kita jarang dengar sebab kita dengar terus daripada mulut uh, individu berkenaan. Jadi apa yang boleh dipelajari dari situasi ini dan bagaimana golongan muda terus uh, ialah meneruskan pemahaman ini untuk membentuk satu gagasan yang baharu bila bercakap tentang uh, keganasan rejim Zionis dan juga uh, membebaskan uh, rakyat Palestin ini. Um, saya kira sekarang ini bukan hanya peperangan fizikal di sana hmm. tetapi juga adalah peperangan maklumat uh, di mana kita ada maklumat daripada pihak uh, Zionis Israel dan juga uh, maklumat daripada mereka yang uh, pro kepada rakyat Palestin. Hmm. Jadi kita perlu sedarkan uh, mereka-mereka di luar sana tentang maklumat-maklumat ini dan kita membezakan antara mereka. Um, dan kedua adalah bagaimana untuk kita teruskan momentum. Adalah untuk kita sedar bahawa um, isu Palestin ini bukan sahaja isu yang dekat dengan hati umat Islam mm-hmm. tetapi juga adalah isu kemanusiaan sejagat. Jadi jika kita faham tentang uh, maksud tersebut bahawa itu adalah isu kemanusiaan sejagat jadi mesej ini yang perlu disampaikan kepada semua um, uh, pengguna-pengguna sosial media mm-hmm. agar mereka tidak me- merasakan bahawa isu ini hanyalah hanyalah eksklusif mm-hmm. untuk umat Islam sahaja. Mm-hmm. Ha, jadi kita sampaikan mesej itu adalah kemanusiaan sejagat. Mm-hmm. Okey, baik. Aliza, um, I'm sure you aware of this hashtag Koya Israel and and what not. Are you? Yep, I yes. am. <laughs> okay, how do you view um, the reactions that that is portrayed? the directions that are portrayed on on social media and is this the way to go or we can do better or there are other ways that you think uh, we can we can pursue um in terms of the hashtag um um of course it's it's i didn't understand what it means at first because of course it's in bm i don't know bm <laughs> but um of course so, sometimes um whether we like a hashtag or not it's important to come together and band together united mm-hmm. so that we can have a better impact um in terms of um the reaction online especially from malaysians i'm very very proud of the malaysians of course the outpour of mm-hmm. love and support and even inshallah anger for the sake of allah towards you know um everything that that's going on but i have to remind everyone that even in our anger we have to maintain our adab mm-hmm. you know right now the whole world has their eyes on all of us right mm-hmm. not only they have their eyes on all of us but all of their hearts or not all of their hearts but many many of their hearts are with us cuz they mm-hmm. see the atrocities right so this is a time to not oh, go overboard with you know the profanities and the bad language and the bad attitude even mm-hmm. when we're angry we have to maintain muslim character and make sure that we are rising above mm-hmm. even in our and our disgust but yes. um for the most part the outpour has been beautiful but we really need to now watch our words and now really you know strengthen ourselves and see how we can push forward for not only you know support and mm-hmm. and and donations but really push forward for that solution what is that solution that needs to come out mm-hmm. okay how do you make sure that this movement is not temporary or is not seasonal I mean, I can only speak for myself. For myself, I'm going to put it into my content pillars. So, influencers, we have content pillars where we post on certain things. So, for me, of course, I'm going to make this one of my content pillars and I'll be um posting regularly about it. But of course, not only about Palestine, but also our Uyghur brothers and sisters, our mm-hmm. Rohingya ro- uh, brothers and sisters, we have to keep raising awareness about this as well. But since Palestine right now is the top uh the the hot issue, of course, uh we do focus 
on this. And we hope with the ceasefire, things are not going to repeat. History is not going to repeat. Mm -hmm. A solution needs to be now pushed forward. Mm -hmm. Okay. Baik, akhir sekali Ustaz Azam uh, yeah. di dikongsikan tadi uh, Jihad uh, Bilisan kemudian Bilmal. Ya, dua perkara ini. Uh, satu perkara yang Aliza sebut kita yang menarik perhatian ialah adab kita bila melempiaskan kemarahan ini. Barangkali boleh dikongsikan juga pencerahannya sedikit. Baik, uh, sebenarnya bila mana kita nak marah ini, dia sebenarnya ada beberapa kategori marah. Saya hmm. tak tahulah masa berapa lama tapi nak kongsikan ada empat jenis ya, empat jenis manusia marah ni. Hmm. Pertama tuan-tuan dan puan-puan dia memang jenis cepat marah, cepat reda. Ini luar biasa. Hmm. Maknanya dia cepat marah, cepat reda. Dia marah tapi hmm. redanya cepat. Itu yeah. lainlah. Hmm. Yang kedua ada yang jenis lambat marah tapi cepat reda. Ha, ini luar biasa. Ini orang yang baik. Okay, dia ada untuk, juga yang jenis lambat reda. Panjanglah. Yeah, Tetapi okay. apa untuk untuk, untuk konteks ni yang marah baik. yang mana mana yang yang, yang elok ya. Yang eloknya adalah biarlah marah bertempat dalam keadaan iman dan aman. Time ini yang paling English, penting. Ya, yeah, ini yang paling penting. Kerana apa? Bila mana kita beranggapan bahawa marah ini Kadang-kadang kita marah, boleh terjemahkan kemarahan kita, tetapi hmm. marahlah dengan cara yang benar. Yeah. Ini kadang-kadang marah, maki-maki, hamun, itu bukan cara yang sebenarnya. Kita Baik. boleh uh, marah dengan apa, apa, mendoakan dia, ataupun kita marah dengan cara, uh, macam itulah, koyak, <laughs> kan? sampai dia koyak. Hmm. Jadi maknanya kita marah dengan cara yang sangat berprinsip, sangat berakhlak, Baik. dengan penuh iman dan aman. Itu yang paling penting. Kerana marah ini ada prinsip dia. Dia tak boleh susukan hati marah. Dan yeah. itulah yang cantik dalam agama kita, yeah. insyaAllah. Itu yang kita sewajar dia menjadi uh, teladan kepada yang lain kalau betul marah pun ada adabnya ya Okey, pastinya banyak banyak boleh kita bincangkan tentang situasi ini dan juga perkara-perkara lain uh, saya seronok mendapatkan anak muda bertiga ini apa pun terima kasih banyak Irfan terima kasih selamat maju jaya terima kasih okay, Aliza thank you very much and all the best to you Alhamdulillah thank you so much for having me on Assalamualaikum everyone thank you welcome salam and also uh, Ustaz Azam terima kasih banyak-banyak ya selamat menjalankan Terutama, tugas juga terima kasih semua kepada tim yeah. produksi Malaysia Assalamualaikum Assalamualaikum Itu dia Irfan Mazan Setia Agong uh, Pertubuhan Demokrat Sosial uh, Ustaz Azam Al-Kankari Dan juga Adi Zakim Baik ini perkara yang Anak-anak muda katakan